怎么了？没有变回去吗？没有，变得比以前更漂亮了。真的吗？嗯。小雪，你没事吧？还可以。玉儿姐姐没事就好了。谢谢你。吃大哥呢？幸好小雪及时把他的三魂锁在体内，才保住一命。放心，我们踏拔有一种正心大法，能招人魂魄。只要把他救回去，就一定能把他唤醒。不过现在，过去回去有些麻烦。放心，我已经有万全之策。哎，拓跋，你这白龙香车能否自动导航，帮我找到张烈？你不是要避开他吗？不，我有话对他说。他早就被蒙了，怎么会听你的？这得看这故事怎么讲了。说来听听。嗯。各位观众，我陈静抽是一个既窝囊又滑头的小人物，你们要杀要剐，我没有任何还手之力。可他呢？她是你们二公主，你们先皇踏拔伯雄的二女儿，一个为了踏拔耗尽心力、赴汤蹈火、上刀山下火海，把自己搞得人不像人、鬼不像鬼的二公主。你的故事可以说得简单些吗？听着，重点来了。如果他真的是被栽赃的，或是陷害的，你们愿意一棍子打死他吗？所以。恳请给我们一炷香的时间，我们一起去后山药池把事情弄个明白，怎么样？真好。好，你们二位待在车上，千万不要下车。他们如果要逃命，为什么连玉儿的尸身也要抢走？二公主既然已经变成了兔魔，那她的行为就没有常理可言了。够了，在还没有查清楚真相以前。不得乱做猜测。玉，唐皇，小心有诈。唐皇，就听我说一句话，行不行？本还说过，不听废话，只相信亲眼所见。就一句。你的一句也是废话，放心。慢着。那我就是事实。喂，不是让你待在里面安全点吗？你是兔魔，你要怎么样都可以，但骗不了我。对，不要骗我，杀兔魔，杀兔魔，杀兔魔，杀兔魔，杀兔魔，冷静。你姐在哪里？嗯嗯嗯。各位观众，我陈静愁只不过是一个既滑头又窝囊的小人物。我现在就去死了。生也好，死也好，我都要看到他。哎，你非得逼我使绝招。对，你的皇后就在我们手上。如果你们想替他收尸的话，就去后山药池，知道吗？后山药池，走吧，我们走。叫，走，去药池，去药池，快，快走，快，快走。快快快走
重新交给我，你帮助。牺牲了吗？是，不过他说，只要我带回女娲时，让她变成人，她就可以救活我相公。那这几年，你跟我一起出生入死，就是为了跟那妖怪的交易吗？我已经不能回头了，你不要阻止我，你快把女娲时给我交出来！不想伤害你，这一切都是为了我的相公。二公主，你明白吗？相公。爸爸的危难，即使上天给予我一个终于能够亲近你的机会，爸爸月儿无辜被黄金剑气所伤。
他本该要死的。张丽，我要你迎娶我的大女儿塔拔月儿，掌管塔拔，成为新一代的大汗。拿着。因为一句话，我愿意花掉千年的修为，让自己变成他。我义无反顾，因为我可以成为你的妻子。我把他把月儿的魂魄封印在我的体内，让我可以化成人的模样，跟他变得一模一样。为了让自己能继续保住月儿的模样，我不能让他把月儿的肉身腐烂。我只可以把他放进后山的药池里，配合我千年的修为。保存他的真身。一千年的等待，终于换来我一直期待的一天。我终于可以跟我心爱的人在一起。无论再要付出多少代价，我都要永永远远当你的皇后。我虽然不是人，可是我努力的做好他把皇后的身份，在你的身边，默默的爱护你。关心你，只可惜这一切都是有期限的。只有活人的精元，才才可以让我维持人的容貌。我只有假借每年辛寒的祭祀，制造神农鼎被诅咒的传言，借这个机会吸取族人的精元。可以如此狠心，只有这样，我才可以永远留在你的身边。千年来，我从未杀生，才可以修炼成精，得到法力。可是我为了爱，我却残害了全族的人。我以为只要我得到女娲时，我就可以真正变成人。到那一天，我就再也不用残害心寒的子民了。可是，我只是一错再错。原来，从爱上你的那一天起，我已经回不了头了。不要杀了你！你杀了我吧！我在你身中，你杀了我吧！
，我就很不敢做的。月儿姐姐。傻孩子，回来就好。他终于把一切偿还给大家，释放金元，让兔子恢复成人，将困扰塔巴多年的诅咒解除。当整个塔巴都在为重聚而欢欣，我却要与我最好的朋友别离。红红已经受到了最重的惩罚，离开或许对他来说。是一种解脱。你为什么不进去啊？嗯，我最讨厌那种哭哭啼啼、姐妹重逢抱作一团的场面，多肉麻呀！我看你是怕尴尬吧？谁怕尴尬啊？哎呀，你的男人变成你的姐夫，可你姐夫的女人却又不是你姐。哎，现在好不容易等你姐醒过来，却又不知道她已经抢了你的男人，成为你姐夫的女人。这故事可真够离奇、够刺激的。你口才变好了是吧？谢谢谢谢谢谢。不过我倒真想看看这场面。嗯。存在了月儿姐姐的魂魄里，杀戮和仇恨都被抹去了，留下来的只有爱。这么说，你还是我的皇后？嗯。从前的都过去了，从今天起，一切重新开始，好吗？
，我替他们高兴。如果可以的话，我可以借我的肩膀给你哦。美的你呀、啊！<笑>不过，我倒真想见见这场面。你是唯恐天下不乱吧？我马上去找个男人抢了你的女人。我觉得剑痴大哥就不错。你，这个女人好歹毒啊！受苦多年，张脸愧对子民，哪有成功可言？当你们能够听到我这最后一番话，就证明最困难的时候都已经熬过去了，神农鼎也不用再封印下去。何海，当年神农鼎不是因为力抗随人，才变成现在这个样子吗？神农鼎乃上古至尊神器，灵力浑然天成，岂有用尽之力？封印了神农鼎，神农鼎是我族至尊宝器，鼎在足在。当年困境的时候，我最害怕它落入坏人之手，会污浊了神器力量，疑惑天下。所以河海就将神农鼎的灵力封印，谁也不能动用。嗯，张烈领足无方，愧对仙寒，愧对踏拔。可终究你也做到了。我也就放心了。我做到。你们并没有倚仗于我，而是凭着自己的努力，带领踏拔走出灾难。张烈，踏拔在你的带领下，我终于看到了美好的未来。我的子民们，永远的踏拔，神农鼎还给你们了。哈哈哈哈哈哈！不下雪了，小雪，她。这里。就是你离开人间的地方，回来吧，我们都会原谅你。你终于回来了。发自内心的，我感觉你是一个好人、啊。不对，应该是一个好的小白兔。不
，我一点也不好，我是大魔头，罪有应得。懂得后悔，懂得改过，就一定可以成为好的小白兔。我知错了，不会再越界犯条了。那你想怎么做呢？我想回家。好吧，小雪带你回家。小雪，原来你是玉兔的化身。我记得一千年前，因为一时贪玩，便偷偷的跑到人间，转呀转，就在那一年，我遇上了张丽。原来，爱情是因为蒙荒才开始的，可是很刻骨铭心的。知道了。自己也想不到，繁星一度，坏的种子也同时在心中猛长，越走越远，越远越错。一切都过去了，回家就好。你真的很特别，是吗？有时候我也这么觉得。我可不是开玩笑的，你是女娲之女，是天、人、魔三界中独一无二的。那又怎样呢？我在剑池大哥玉儿姐姐面前，只不过是个入世未深、什么都不懂的小女孩。现在剑池大哥，我却救不了她。我真的好担心她。懂与不懂，只是早晚的问题，不用着急的。不过。我要跟你说的不是这些，那是什么？是你的剑痴大哥剑池大哥，你快醒醒吧！我每天在这里都快闷死了。死拖把，每天带小雪出去玩，把我留在这里照顾你。哎，我也不是说不愿意照顾你，只是待在这里实在……哎，要不这样，我躺着，你起来啊！哎，人呢？哎，这……大哥，你……啊！走开！哎，大哥，大哥，大哥，喂，你下来，大哥，喂，大哥，别玩了，大哥，快下来，快下来啊！大哥，别玩了，大哥，大哥，听我说，大哥，别玩了，好东西，哎呦！大哥，哎，大哥，我啊，喂，大哥，大哥，让开，让开，哎，哎
我是九天玄女十八罗汉金童子，毁天灭地大魔皇，如来佛祖，观世音菩萨座下第一大。嗯，大。啊！哇，我之前吃的还没拉出来，你们又要害我大哥！这，喂，你少担心。这银蟾巨骨跟你那金蟾巨骨完全不同，不都是恶心的虫吗？有什么不同的呀？金蟾呢，是专门治你这种讨厌的人；银蟾呢，是专门救人的。哎，那你什么时候能把我肚子里这条金的给拿出来？啊，我没有告诉你吗？金蟾入体，一辈子不出来的。啊，什么？你们两口子别吵了。姐是亮口子，我是人，大王是狗。是啊，我够眼看人的。静愁，你就先安静一下吧。说你呢，大哥。说你呢。大哥，大哥，大哥你没事吧？为什么总是我呀？嗯，何方妖孽，报上命来。陈静愁，我打他呀！啊。我是轩辕大帝道外之人，玄机童子座下第三十二任师傅，转至你这只妖魔鬼。大姐，我大哥还有救吗？银蚕巨骨本是专门稳定三魂与治疗七魄的奇效古法，可是道长的七魄已经失去了，现在他的体内又有另外一股强大的力量在与之抗衡，情况实在不是很乐观。惨了，我大哥是没救了吗？不会的，我已经及时把剑翅大哥的三魂锁在体内，想办法一定可以把其他的七魄找回来的。可是那七魄到底去哪儿找呢？不知道。不过你们有七天的时间可以把他们招回来。等过了这七天之期，道长的魂魄与身体便不能结合，那个时候，道长只会魂飞魄散，恐怕。连躯体也保不住，只有七天，陛下知道从何找起？提醒你们，七魄离体者，性格极飘忽，猜不透，摸不定。什么意思？哎呀，哎呀，我哎呀，我们穿好了鞋，咱们马上就出发。救命！七大哥，救命！这鞋子怎么这么翘？救命！救命！救命！哎呀，喂，哥呀，我，你的脸怎么那么臭啊？你是大哥的脚臭，你那为啥我的鞋子看上去这么大，穿不进去嘞？你的鞋在这儿。嗯，这么臭的鞋肯定不是我的。嗯，哎，就是他。喂，喂，你把那个鞋子还给我，别追我，大哥。别小心，就这样。你鞋子干什么？你听话好吗？你去哪儿了呀？你不要我了。你乖。大哥，你说我男女授受不了。喂，那那剑池大哥听小雪的，你还想让他发疯啊？娘，我饿了。原来剑池大哥还可以这么可爱的。你可以，你行。有要怪，魂归躯体，魄归故里。道长的七魄在离体七天之内，必定会回到他的出生地。倘若我们能在头七那天赶回道长的出生地，说不定我们会等到魂魄的出现。可我们哪知道他的故乡在哪儿啊？等一下，大哥曾经说过，他是来自穹苍洞府，是太乙真人的入室弟子。那这么说来，他就应该住在穹苍洞府了。穹苍洞府在哪里的？不知道，不过我们有七天时间，应该足够了。是七日，不是七个月。就算机会再渺茫
，我要带剑池大哥回去，把他救醒。你先别着急，韩皇还有东西要交代。金仇，神农鼎就交给你了，你要好好保管。这，我，姐夫，神农鼎是我们踏拔镇族之宝，也是晋朝的努力成果。太好了，谢韩王。我，陈晋仇，听风。我，我什么我啊？快啊！啊，在。陈晋仇，力挽踏拔敏于危难。启动神农鼎有功，本汗就以踏拔圣者为名，正式封你为踏拔第一勇士。踏拔第一勇士，踏拔千年，从来没有外人能当此封号。今天就是一个例外。陈定守，身为踏拔第一勇士，勇者无敌。你的第一个任务，就是要尽心尽力的保护神农鼎。你愿意接风吗？接，不要命令也接。若是神器有什么闪失，我会亲自看你的头像。放心好了。鬼谷道法，急急如律令，收。手伸出来，你又有什么鬼主意？让你伸你就伸。嗯、好好照顾我姐。玉儿，这么说你又要离开我们了？你姐刚刚痊愈，他爸的危机也刚刚解除，你应该遵照仙寒的遗愿，留下来和我们一起重建他吧。我，对呀、啊，拓跋，你离家这么多年了，就别再走了。我没有问题的，我可是大地皇者。就凭你这个手无缚鸡之力的大地皇狗，再给你七个月，你也找不到剑池大哥的家。你，你别忘了，你们踏跋族的危机还是我解决的呢。要是没有你碍手碍脚的话，我恐怕会更顺利。你就留下来嘛。好了，玉儿，你就留下吧。嗯。这是什么？白龙香车不听任何人的，你拿着它就可以召唤。我怕明早忘了，先给你。谢谢。来吧，天下无不散之宴席，拥抱一下嘛。<笑>